المشكلة الأولى إنه في مشكلة جسيمة في تشكيل الجمعية التأسيسية نفسها، المشكلة الثانية اللي هي بتثار سياسيا من من أول تشكيل الجمعية إلى الآن هي المشكلة التي يتكلم فيها كل المصريين مشكلة التوافق، قيل إنه انتخاب برلمان بناء على خريطة الطريق اللي وضعها المجلس العسكري سيؤدي إلى إنه البرلمان بأغلبيته سيتحكم في أغلبية مجلس مجلس الجمعية التأسيسية وهذا ما حدث وهذا ما نعانيه إلى الآن بعد 18 شهر من مارس 2011. المشكلة الثالثة هو منهجية عمل الجمعية نفسها كيفية إعداد الدستور قيل أن الجمعية استمرت للعمل ستة أشهر كاملة وبذلت مجهودا كبيرا وآلاف الساعات وما إلى ذلك الحقيقة أنه ده كلام مش دقيق لأنه الجمعية قامت بإعداد قامت بتوزيع العمل على أربع لجان فرعية كل لجنة شكلت من حوالي 20 أو 25 عضو كان اللي بيحضر منهم بشكل منتظم من 10 إلى 15 عضو فقط على مدار تقريبا ثلاثة أو أربع أشهر وبالتالي تم مناقشة الدستور في صورته الكاملة 236 مادة إمتى؟ بعد انتهاء اللجان الفرعية من عملها وده تم فقط في الأسابيع الأخيرة يعني اللي حصل إنه اللي ناقش الدستور كاملا قبل انسحاب ال 28 أو 26 عضو في, في أوائل نوفمبر كان فقط أسبوعين أو عشرة أيام فقط لمناقشة كافة بنود الدستور بمعنى إنه كل مادة من مواد الدستور لم تخضع لمناقشة من كامل اعضاء الجمعيه الا لمده 10 ايام او اسبوعين فقط فقط ودي مساله في غايه الاهميه والخطوره انه اللي اعد هذا المشروع هو اللجان الفرعيه التي لم يزد عدد اعضائها عن 10 او 15 او 18 وفي بعض الاحيان 8 او 6 تمام وبالتالي سبب وتفسير مباشر للانسحابات الكبيره التي حصلت في الوقت الاخير هو انه اكتشف التيارات الليبراليه وكل التيارات غير الاسلاميه عند المناقشه الفعليه من كافه اعضاء الجمعيه لمشروع الدستور ان حكم الاغلبيه ايضا يسير واكتشفوا المساله الاخطر انه السيد رئيس الجمعيه قرر انه يضع جدول زمني شديد الضغط وشديد القصر انه يخلص من الدستور قبل يوم 2 ديسمبر اللي هو موعد حكم المحكمه الدستوريه العليا بشان الجمعيه كافه القوى الاسلاميه تقول انه استمروا معانا عبر ستة اشهر في المناقشات ثم انسحبوا الحقيقه ان المناقشات التي يجب ان تعتبر بها المناقشات الحقيقيه هي المناقشات من كافه اعضاء الجمعيه ال100 لكامل نصوص الدستور دي المشكلة الثالثة متعلقة مسألة انسحابات المشكلة الرابعة والأخيرة المتعلقة بعمل الجمعية إنه هذا الجدول الزمني المضغوط اللي رأينا فيه هذه المسرحية الهزلية يوم 29 نوفمبر من الخميس 3 عصرا إلى الجمعة 7 صباحا 17 ساعة لعدد من 85 عضو وليس 100 فقط والمية اللي تم تصعيد الاحتياطيين التي تم تصعيدهم عشان نشوف المسألة المهمة دي إنه أصلا الأعضاء الأصليين هم 74 ومنسحب 26 تم تصعيد 11 وتم اخفال وتم ولم يقبل استقاله 15 وده معنى الاتي اللي ناقش الدستور بالتصويت عليه بنعم ام بلا هم 74 فعلا لانه ال11 اللي تم تصعيدهم كاحتياطيين الاصل والمفترض فيهم ان هم لم يناقشوا الدستور من البدايه وانما جم فقط في جلسه التصويت يبقى انا امام جمعيه تم التصويت عليها فعليا ب 74 عضو وليس ب 100 عضو كان يجب ان يكونوا مستمرين من البدايه الى النهايه وده واضح جدا انه يخل اخلال جسيم ويطعن طعن كبير في مساله التوافق على اصدار الدستور اخر مساله هي انه كهل يتصور ان يتم التصويت بنعم او بلا على مشروع دستور من 236 ماده عبر 17 ساعه متصله لجمعيه كل اعضائها تقريبا الغالبيه العظمى منهم فوق 60 سنه مسألة غير متصورة الحقيقة مثال مزري لهذه المناقشة مادة الخمسين في المية عمال وفلاحين كان المستقر عليه هو استبعادها تماما من مشروع الدستور ولكن أثيرت الساعة 3 صباح الجمعة على إضافة المادة دي وتم المناقشة عليها في دقائق وأعطيت الكلمة لعدد قليل من الأعضاء كل عضو كان بيتم قمعه من قبل رئيس الجمعيه لكي يسرع لانه ما فيش وقت ولازم نخلص مش هدخل في تفاصيل الماده ولكن اقول انه كارثه بكل المقاييس ان يتم اضافه مثل هذه الماده بتاعه ال 50% عمال وفلاحين في هذا الوقت المضغوط بهذا الشكل الذي لم تخضع فيه لمناقشه حقيقيه وده يطعن في كل ما قيل بانه المساله كانت فقط للتصويت بنعم او لا